nili 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 hapa niliwe kusema kwamba kuna siku niliona video mm. ya mtoto ambaye ana ana ame 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 ana corona amekwenda kuchukuliwa mm. na hao mm. wataalamu sasa hao wataalamu jinsi walivyovaa mm. mimi nilikuwa najiuliza sana ni ile ile ni ile ile ni ile ile eh uh. unadhani kwa nini sam unadhani kwa nini sam watu kama hapa yani easy na nini unadhani kwa sababu gani kwanza sisi ni utamaduni wetu yani utamaduni wetu sisi wengi sana kupuuzia mambo nakataa ni kweli kwa sababu unajua watu wengi wanafahamu na kwa sababu ya afya mm. kwa sababu ya kugopa kulizo maswali. Yaani kwa kuna uhuru wa mtu kucha... Sisi tu wa Tanzania. Ah, na usimuulize kuhusu sisi. Mm. Unakuja kuhusu sisi. Okay. Eh, unanielewa. Kwa maana kwamba wengi wanafahamu na koa kwa sababu pengine anaulizwa kwa nini hujafahamu na koa. Mm. Lakini sasa kwa sababu sema najilinda, najikinga, nafanya nini nini. Huko ninakokwenda anaambia wana mbona unakuja hujafahamu na koa nasema pale ukitaka kuingia lazima uvae barakoa ndo wanavaa. Mm sio kwa sababu anatafanya self protection. Mm. Unanielewa hapo? Hilo la kwanza. Lakini na, na kwa nini watu wajui kwamba ile self protection ni kujilinda wewe ndio unamlinda mwingine? Asa, si si tunapea ile ile siji Kiswahili anasemaje? Mm. Tumetazama wetu kama bwana mwana kama umeandikiwa kufa utakufa. Mm. Kama hujaandikiwa wewe utadunda hata kwa ingekuwa namna gani vipi? Unaweza usife ukapigika. Hizo 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 hiyo mitazamo watu wengi sana mm. wanayo pia. Sio pia pamoja na kama vile watu wana yani kama mtu yani anahisi kwanza kwanza ile maisha yenyewe yashanichanganya. Eh sasa sasa kitaza kwa tamaa, yani una maana aliwala unaliwe. Eh wewe unaliwe kama nitakufa fresh kama nitapona poa. Sasa ukiuliza watu wanakambia wewe mbona mshikaji hapo kijioni kwa mshikaji amekufa kijioni hapa? Sio ndio kwa kijioni tu kwa vizuri. Ah magonjwa yenu nyinyi ya kana samsa sali. Sasa ndio bwangalia yale mtu. Nasema Mungu mjalie tu apate uzima. Maana alikimpiga yeye pengine kwa chakula maana ile goma ile inakuhitaji kwa una kula pia mm. hauna ladha ya mdomo lakini unatakiwa unaendelea kula mm. unaendelea kufanya mazoezi na sio kwamba utaumwa alafu utaweza kuendelea sio mtu kila mtu ataumwa ataweza kuendelea na kazi zake exactly ukiwa kashindwa kwa hiyo unapozama unapozali kwamba wewe ile jambo alikuhusu yani likikupiga tu pa ndio hivyo baba na shangaa ameshangaa ile jana kwenda kale yako mimi nakwambia kweli mask hii kujikinga mikocheni bezi bichi Uh, masaki bezi kidogo huko kimara watu wachache lakini mimi nagombe nimekutana nimewahi kwenda kumena ndogo swazi ninapitaga ni kwenye gari kwa hiyo kumbe ukai swazi eh napitaga ah. mimi nimekulia uswazi miaka yangu yote <laughs> hii clouds tu naambia siji brandi hiyo hivi ukai swazi naambia siji brandi ukai same nini ah clouds wanyakwambia hivyo anatafuta sababu kwa hiyo watu hawavai watu hawavai mimi juzi sam ni jana jana kuna mshikaji amenipigia anaitwa tage biswalo ame ni kazi na kinapije uh, alinicheki ali jana uh, akawa ndo anapita maeneo hapo mwingi uh, yani akanambia yani amepandisha vio juu kabisa anasema watu wanagonga uh, kwenye gari huyu ana uzaiki huyu ana uzaiki hajavaa barabara yani mimi nikiona ndo nasisi anaona wanauza pale barabarani huyu ana uza sijui uh, uh, zile nguo za mtumba huyu ana uza sijui viatu huyu hawajavaa barabara yani waliovaa wanahesabika mimi nilienda chegeta juzi mshua na kaa chegeta mazi alikuwa iko dhaifu kidogo. Kwa nikasema ngani ende duka la dawa. Kwa nikafika mwanga sema niteko za fedha. Afu he hey! mtu anakuja kuniemea hapa nyuma afanye baba la koa. Nikamwambia bro kama una haraka hudumiwa kwanza wewe. Ye yeah, wala astuki wala jeuna kama ifaa lolote la nila la ajabu. Mm. Hana barakoa, ana kusongelea. Unajua hata kama hatuna hatari sana kwa sababu zozote zile lakini ni vipimo vya kujari ku, vya kujaribu kukaa sawa na watu wengine katika kujilinda. Mm. Maana leo kuna corona, kesho inaweza kaja kitu kingine. Ndio. Umeelewa? Ndio. Watu watu wasi kwa sababu tukifanya mzaha kwenye hili likija jingine watasema ah mbona na nini na nini nimevuga twende kwenye magazeti yetu mbona nasikia wamekatwa wamekatwa bwana wamekata wanne nne bila mm. ah kama tukucha dema ya watimua bunge wanne mm-hmm. kwa madai ya usaliti ndio ni gazeti Tanzania daima mm. tutajie nani msama na kijana aliona taarifa nikawa sijaielewa kuna ambao bado wanatakiwa wajieleze ndio na kuna ambao Kushne. Eh Kushne. Aha twende. Eh wanne ndo Kushne. Wanne Kushne. Eh. Aha. Mheshimiwa Silinde Kushne. Rwakatale Kushne. Komu Kushne na 30. Kushne. Eh wawili ndo no, no mjadala. Ndo no mjadala. Yule msabaha, msabaha Mariam. pamoja na Lijalikali. Ah Lijalikali yeah. na na, na Ma, Mariam eh. Eh Mariam msabaha. Mariam msabaha. Mm. Wao wanatakiwa wafanye nini? Wanatakiwa watoe me waandike maelezo. Kesi zao wao tofauti yao ni nini? Kwa sababu hawa kuna wengine walishatangaza bana sisi temu ikiisha 
ubunge tu kisha sisi tunaunda gazeti na nayo hapo kwa hiyo chama na kama ushatangaza kwa hiyo tendee kuwalea ndio kwa hiyo aka wakatimua mm. ah silinde pamoja na wakatale mm. ah wamekiuka maagizo pamoja na wengine wote wawili mm. lakini kipi wa disadvantage nyingine mm. yani kama wamepiga bomu mocho wali yani ilikuwa ulikuwa bro mitie mifano yako wala sasa ah alishatangaza kwa hiyo wamedondokea mule mule. Mm. Ah Silinde pamoja na Lakatale wao mm-hmm. wamekiuka na wengine wawili 30 na kumu. Mm. Piga na wengine 11. Wamekiuka maagizo halali ya chama cha demokrasia na maendeleo cha dema. Mm. Wamekaidi lakini akaenda mbali sana akawa na kebehi maamuzi kwa kupata nafasi ya vyombo vya habari kuzungumza. Yale maamuzi kwa nakwamba kama ona ya kwa namna moja ama nyingine Jioni kwenye group moja ni naloliamini sana uh, tuko mle la waandishi mm. Niliona statement ya speaker Ni kwa mm. isikia hiyo? Na ya pa Ebu tu isikia Eee <laughs> uya pa <laughs> Wabunge mnaapishwa na speaker Na karibu wote ni mewapisha mimi mwenyewe hapa Sasa wabunge wangu ni mewapisha ya ni wala msio na wasiwasi Haa kuna cha nini wala nini vikao vya majungu hivyo ya ni habifanyi kazi eti mtu mmoja katika nchi hii anajifanya yeye ana mamlaka ya kufukuza wabunge anapotaka hivi nani jina lake wewe hii haiwezekani bwana haiwezekani hiyo biashara taishia huko huko tu lakini sio Tanzania Tanzania hii huwezi kujenga ufalme wa namna hiyo unafanya unapotaka wabunge kushoto geuka sawa kulia geuka sawa haya inama nyanyuka yani haiwezekani mbunge ukipata mshahara lete sehemu fulani ya mshahara lete huku yani wananchi mnachagua mbunge mbunge anaenda kwa mtumwa wa mtu kweli hata akihudhuria kikao cha bunge kwa sababu yeye hataki basi adhabu yake ni kufukuzwa hilo jambo halipo duniani wala haliwezi kuwepo Tanzania jambo la duniani kwa hiyo endeleeni kuhudhuria wale mnaohudhuria msiwe na mashaka tutawalia kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo mnalifanya la kinyume na sheria halipo msajili hebu angalie vyama vya namna hii na ndio dalili hizi <laughs> siji kwa sababu anaona yeye mwenyewe novemba harudi hapa sasa anawaharibia wenzake <laughs> mambo magumu haya niendelee kuwapongeza sana wabunge ambao wameendelea kuhudhuria bunge hili la budget wote anawatia moyo muendelee na kesho tutatoa orodha na kesho tunapiga mstari ya wale ambao hawajatii maelekezo ya kiti hadi sasa na na kwamba maelekezo yale bado yako pale pale kurudisha zile fedha kwa wale ambao hawajatii na watakapokuja lazima kila mmoja awe na clearance certificate ya kwamba amepimwa covid 19 na ameonekana ni negative vinginevyo hautapokelewa kwa hiyo ande aliongea speaker na kana kwamba akiwa anakataa maamuzi yaliyokuwa yanafanyika chama cha demokrasia na maendeleo cha dema lakini kumbukumbu wa iozi mm-hmm. na kumbukumbu wa inabaki mm-hmm. tarehe 26 Julai 2017 mm-hmm. mheshimiwa speaker aliwahi kuandika barua akiwa anasema kufuatia Barua aliyopokea speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano Jobu Yustina Ndugai mm. kutoka kwa mwenyekiti Profesa Aruna Alipumba mm-hmm. na kaimu katibu mkuu Mheshimiwa Magdalena Sakaya mm-hmm. Magdalena Hamisi Sakaya mm-hmm. mbunge wa chama cha wananchi CAF Mheshimiwa speaker amependa kuwa taarifu wa Tanzania wote kwamba amejirijisha kwa bunge hao wamefukuzwa wanachama kulingana na taratibu za chama hicho hivyo wamekosa sifa za kuendelea kuwa bunge hao Nelea mm. akawataja pale kwa hiyo alipokea barua akaji, akasema amejiridhisha. Sasa hapa inategemea kwamba pengine hajajiridhisha. Na e, ndio nilikuwa nataka ni tupige mstari kwenye kwenye hilo neno kujiridhisha. Hapo kwamba mpaka nafikia hatua <laughs> lakini pia mwaka 2017 mm-hmm. aliandika barua nyingine. Mm. Ai hii alikuwa anataka kuelezea kuhusiana na ubunge wa Lanza Manyarandu. Mm-hmm. Akaanza kueleza kwamba ofisi ya speaker ingependa kuwa taarifu wa Tanzania wote kwamba mpaka sasa haijapokea barua toka kwa aliyekuwa mbunge wa, wa jimbo la Singida kaskazini kwa tiketi ya CCM ndugu la Zama Nyarandu ambaye amekuwa kitaarifu kwamba amemwandikia mheshimiwa speaker kumtaarifu kujiuzuru kwake mm. hata hivyo mheshimiwa speaker amepokea barua kutoka kwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi tarehe 30 Oktoba mm. 2017 akimuamuru kwamba akimuarifu kwamba kwa muda wa sasa chama hicho kilishaanza kumcha, kumcha kuchukua hatua za kudhibiti ku, ku, ki, kudhibiti na kinidhamu dhidi mm. ya vitendo vya kauli zake alizozidhihirisha kinyume na misingi mwa falsafa na itikadi ya chama cha mapinduzi mm. kuna nuku ameweka pale mhm mheshimiwa speaker amependa kwa taarifa wa Tanzania kwamba kwa barua hii 
uh, toka mamlaka halali ya chama cha mapinduzi ambacho ndugu Nyalandu alipata ubunge kupitia chama hicho na kwa mujibu wa ibara sabina moja ya mm. katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inayosema mbunge atakoma kuwa mbunge na ataacha kiti cha ubunge iliyopo au uh, bunge iwapo itatokea lolote kati ya mambo yafuatayo iwapo mbunge ataacha kuwa mwanachama wa chama alichokuwa awali mm. alipochaguliwa au alipoteuliwa kuwa mbunge kwa kati ya ku kuwa mwanachama kuna kufuliwa wanachama mm. na kuna kujivua wanachama <coughs> kwa hiyo kwenye kwenye hii kwa tamko la ni, ni kamati eh kamati kuu ni kwamba imewavua wanachama wamewavua wanachama wanachama wake wanachama wake wanachama ambao huko awali mchakato mpaka kuingia kwenye chama mpaka kupata nani za chama mpaka wanakwenda wanagombea ndio na support ya chama kilifanywa na chama ndio mimi nadhani Sam uh, speaker wa bunge uh, inawezekana in, muktadha wa aliyoyaongea muktadha 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 mm. Maudhui 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 yake <laughs> Inezekana ma, Maudhui ya, ya alichokiongea ndugai mm. Yanaweza ya kawa ni kitu cha kawaida kabisa Ndiyo Mwenelewa Maudhui Ndiyo Kwa jamani Hivi tunakukuenda huku mm. Chama Manaki ni pamoja na CCM Ndiyo pamoja na CCM Unanelewa Ndiyo. Chama Kiki kumind tu Yani mm. Au kiki na, Kineza Unanelewa mm. Ndobana nasema maudhui ya alichokiongea Inezekana ya kawa Yanamantik ni, Yanamantik Ni kitu mm. kizuri ila namna yes, gani yeah. unawasilisha ndio kidogo inaweza ikaleta hatari hasa kwa nafasi kubwa kama ya kwake hicho cha kusema Masudi na ungana nacho kwa sababu mfano wananchi bilioni moja mm. nukta tano mm. wakasema watakuchagua Masudi Kipanya ndio mbunge wetu ndio alafu kuna chama kasema na hatutaki na kwa kwa sema kwa maana mukta za wake ndio kama tubadilisha sasa sio mukta za tena maudhui maudhui yake ya yani ya alichokisema yana mantiki ni yana mantiki ni kitu ni kitu kizuri ila wasiche kwa vyama vyote vya kisiasa vya kisiasa vyama vyote vyote vya kisiasa tende kwa mara tatu tena vyama vyote pamoja na CCM ndio chama cha mapinduzi uh-huh. uh. ila uwasilishaji ndio kidogo unaweza ukamlet ukawafanya uka watu wakawa na mashaka wakawa na mashaka na unajua katika mazingira kama haya na mengineyo sam mm. watu kwa kuwa hawana nguvu ya kufanya chochote mm. wanabaki wanasikitika uh. sidhani kama unajua ni kama kwenye maisha ya mapenzi mm. <coughs> maisha ya mausa nisikilize babla hapa kwa sababu ni vivi tuko vingine kama vina kuhusu mm. unajua kwenye mahusiano mm inatakiwa mwanaume ajitahidi sana kuzuia maudhi mm. kwa mkeo okay. na mkeo ndio ndio mapenzi ndio mahusiano mm. umeelewa mm. yani kujitahidi kwa kero utakavyoweza unajua kabisa kuna jambo sasa unataka kufanya nzuri kabisa eh, eh, au kuna jambo unataka umchane mtu afu mm. wewe mwenye unasema lakini nikimchana itapelekea hivi itakuwa hivi mm. kwani lina uzito sana unapotezea mm. ndio maana ya kupeta mm. yani refa unakuwa unapeta mm. kwa hiyo kwa hata kwenye kuzungumza pia ni rahisi watu kudhani kwamba una tatizo na eh hey, afuko unajua mwenyekiti maana yake ni mwenyekiti au chama mwenyekiti maana sasa kilichofanya hiki ni mwenyekiti au chama chama si ndio eh hey, chama wana kanuni zao wana kanuni zao wana, wana taratibu zao kila kitu lakini baada ya nikasema baada ya nikashangaa kusema kwamba au kwa sababu yeye anajua novemba arudi ndio maana anawafanyia wenzake hivyo nikasema mbona mzee tunataka matokeo kabisa katika mkononi amejeje kama mzee arudi novemba kasema kasema au kwa kuwa mheshimiwa speaker amesema au kwa kuwa yeye anajua novemba harudi ila twende mbele turudi nyuma speaker naye binadamu <laughs> <laughs> ni mtu tu unajua <laughs> hizi nafasi hizi kwa sisi wengine wadogo wadogo tukikusikia wewe fulani tunajua ni dude yani kwamba yeah. lakini kumbuka wewe ni mtu tu yeah, ni ukivua mtu. nguo zile yeah. wewe ni kasisi ni chini ya mtu <laughs> Basi karibu magazeti yote yameandika hivyo gazeti mtanzania wameandika mm. cha dema wafukuza wabunge wanne kwa kuhudhuria bunge cha dema wafukuza wabunge wake wanne ilo gazeti majira gazeti uhuru cha dema ya mvua wanachama silinde 30 na komu gazeti nipashe cha dema ya timua wabunge wanne wakaidi mm. wananchi sema cha dema ya timua wabunge wanne ishi nyingine ni ziola mipakani zambia pamoja na kenya lazima tafrani Uh, gazeti nipashe pia wameandika mm. na gazeti uhuru wameandika pia kuhusiana na mambo ya wafanyabiashara 43 baroni kwa kuuza sukari bei juu kuna, kuna message moja hapa mm. sitosema ni nani ameiandika ndio anasema sababu ya wabunge wa Chadema wanafuku 
sababu ya wabunge wa Chadema wanafukuzwa kwa kutii amri ya speaker. Anasema hao wakafu ile barua ulisoma mm -hmm. mambo yao yalikuwa hayahusiani na utii ndani ya bunge. Mm -hmm. Speaker analinda heshima ya mhimili wake. Ah kwa sababu wameamua kuhudhuria vikao halali vya bunge. Wachadema wameamua kuhudhuria vikao halali vya bunge kwa kumtii speaker. Lakini sababu iliyofanya wasiingie bungeni inaeleweka haieleweki. Si ya corona. Mm. Ya quarantine. Mm. Kichama inaeleweka. 